मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एग्री एमपी सीमेंट्स चा पेपर है अपना जर आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग डिप्लिन का जर विचार के अपना लेटेज है सोला मार्क होता दृष्टि ने अपना मेन्स पेपर ल आठ क्वेश्चन आते तर अपन आज क्वेश्चन बोन तेज एन्सर बोलू तो पहला क्वेश्चन हा फिफ्टी फाइव नंबर लाला होता अकॉर्डिंग टू लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन डॉट डॉट लैंड इज सुटेबल फॉर वाइल्ड लाइफ एंड वॉटरशेड अस क्वेश्चन होता तो ये अपने ऑप्शन दिए होते क्लास सिक्स क्लास सेवन क्लास एट एंड चौथा ऑप्शन होता क्लास फोर सिक्स एंड क्लास सेवन तर डिस्कशन ऐसी वेला अपन बगित हो अपू क्लास फाइव हे कल्टिवेबल लैंड है कल्टिवेबल लैंड सापरतो क्लास सिक्स पास नॉन कल्टिवेबल लैंड सापरतो तो क्लास सिक्स क्लास सेवन हा पास्चर लैंड सापरला जो हा क्वेश्चन च एन्सर होता क्लास एट जो वाइल्ड लाइफ वॉटरशेड हाथरला जो हादसे ऑप्शन थ्री कि ऑप्शन तीसरा हा बोबर है त्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन विचारला होता त्र्याण्णव नंबरचा नाईन्टी थ्री मॅच दी फॉलोईंग म्हणजे यामध्ये आपल्याला ग्रुप ए आणि ग्रुप बी दिले होते ग्रुप ए मध्ये आपल्याला डिफरंट टाइप्स ऑफ पंप दिले होते रिसिप्रोकेटिंग पंप रोटरी पंप सेंट्रिफिकल पंप सबमर्सिबल पंप तसंच ग्रुप बी मध्ये आपल्याला ऑप्शन दिले होते त्यातला फर्स्ट ऑप्शन होता फेन फ्लडिंग मे बी हजार दुसरा ऑप्शन होता रिक्वायर्ड प्रायमिंग तिसरा ऑप्शन होता फॉर प्रायमिंग लुब्रिकेटिंग ऑइल आणि चौथा ऑप्शन होता प्लंजर आणि पिस्टन डिस्प्लेसमेंट तर पहिला जो ऑप्शन आहे ग्रुप ए मधला रेसिप्रोकेटिंग पंप रेसिप्रोकेटिंग मीन्स इट्स मुवमेंट ऑफ द पिस्टन अपडाऊन आपण म्हणतो पिस्टनच्या अपडाऊन मुवमेंटला आपण रेसिप्रोकेटिंग म्हणतो तर त्यामुळे पहिला ऑप्शनचा आन्सर होतं हे फोर्थ प्लंजर ऑर पिस्टन डिस्प्लेसमेंट त्यानंतर दुसरा पंप होता रोटरी पंप रोटरी पंप रिक्वायर्स लुब्रिकेटिंग ऑइल्स म्हणजे त्याचा ऑप्शन होता तिसरा म्हणजे फॉर पंपिंग लुब्रिकेटिंग ऑइल्स त्यानंतर होता सेंट्रिफ्युगल पंप सेंट्रिफ्युगल पंप म्हणजे आपण जो पंप नदीवरती जनरली आपल्याकडे जो पंप आपण युज करतो तो सेंट्रिफ्युगल पंप युज करतो अँड दॅट पंप रिक्वायर्स प्रायमिंग त्या पंपला प्रायमिंगची गरज असते तर तो ऑप्शन होता सेकंड ऑप्शन रिक्वायर्स प्रायमिंग आणि लास्ट पंप होता सबमर्सिबल पंप वेन फ्लडिंग मे बी हजार तर ह्या क्वेश्चनचं आन्सर होतं तीन नंबरचं ऑप्शन होता ते आन्सर आहे पहिल्यांदा फोर्थ नंतर थर्ड नंतर सेकंड आणि नंतर फर्स्ट देन नेक्स्ट क्वेश्चन विचारलेला मॅच दी फॉलोईंग नेक्स्ट क्वेश्चन पण मॅच दी फॉलोईंग विचारलेलं हे आपण डिस्कशनच्या वेळेला फक्त ह्यातले दोन पॉइंट बघितलेले ते म्हणजे सी रामसेर आणि टाइम ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन मग ह्यामध्ये त्यांनी ग्रुप ए मध्ये पहिला ऑप्शन दिलं तर सी रामसेर दुसरा आहे थिसन पॉलिगॉन तिसरा आहे टाइम ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन आणि चौथा आहे कोहोस्टन व्हील सॅम्पलर आणि ग्रुप बी मध्ये होत मोस्ट रिमोट पॉइंट ऑफ वॉटरशेड सेडिमेंट लोड इन रन ऑफ तिसरा होता रॅशनल फॉर्म्युला आणि चौथा होता ऍव्हरेज डेप्थ ऑफ रेनफॉल तर सी ई रामसेड म्हणलं आपल्याला माहिती आहे क्यू इज इक्वल टू सी आय हा फॉर्म्युला इन्व्हेंटेड दिस फॉर्म्युला इन्व्हेंटेड बाय सी ई रामसेड त्यामुळे हे जो आन्सर होत रॅशनल फॉर्म्युला म्हणजे पहिल्याचा आन्सर होत थर्ड त्यानंतर थिसन पॉलिगॉन ही मेथड वी आर युज फॉर दि ऍव्हरेज डेप्थ ऑफ रेनफॉल वी आर युज फॉर कॅल्क्युलेट द ऍव्हरेज डेप्थ त्यामुळं बीचा आन्सर होत फोर्थ त्यानंतर आपण बघितलं टाइम ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन टाइम ऑफ कॉन्सन्ट्रेशनचा फॉर्म्युला सुद्धा आपण ब्लॅक बोर्डवरती बघितलेला ज्या वेळेस लेक्चरच्या वेळेस रिव्हिजन आपण सॉइल अँड वॉटर कॉन्झर्वेशनचं घेतलेलं एक दीड दोन तासासाठी त्यावेळेला आपण बघितलेलं की टाइम ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन म्हणजे मोस्ट रिमोट पॉइंटला वॉटरशेड आउटलेटला याला जेवढा वेळ लागतो त्याला म्हणतो आपण टाइम ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन त्यामुळे हे जे आन्सर होतं फर्स्ट म्हणजे मोस्ट रिमोट पॉइंट इन वॉटरशेड आणि कोहोस्टोन व्हील सॅम्पलर इट इज युज फॉर दिस सेडिमेंट लोड इन रन ऑफ हे जे आन्सर होतं सेकंड मग हा ऑप्शन आपल्याला सेकंड ऑप्शन मध्ये मिळतंय थर्ड फोर्थ फर्स्ट अँड सेकंड तर ह्या नाईन्टी फोर क्वेश्चनचा आन्सर आहे सेकंड त्यानंतर नाईन्टी सिक्स क्वेश्चन आपल्याला विचारलेला द मिनिमम विंड स्पीड डॉट डॉट इज कन्सिडर्ड टू बी युजफुल फॉर वर्किंग ऑफ विंड मिल अँड फॉर ऍग्रिकल्चर पर्पज हे आपण रिन्युएबल एनर्जी ह्या कोर्स मध्ये बघितलेली डिफरंट टाइप्स ऑफ विंड मिल हॉरिझेंटल ऍक्सिस व्हर्टिकल ऍक्सिस ह्या जर प्रश्नाचं उत्तर आपण बघितलं तर ह्या क्वेश्चनचं उत्तर थोडस कन्फ्युजिंग आहे 
म्हणजे डिफरंट एक दोन तीन पुस्तकामध्ये थोडस वेगवेगळं दिलंय तर ड्यू टू माय कन्सिडरेशन हे जर अँसर हे मॅक्झिमम असेल ते म्हणजे फिफ्टीन किलोमीटर पर आवर म्हणजे जर आपण ऍग्रिकल्चर पर्पजसाठी विंडमिल वापरत असो तर मिनिमम आपल्याला विंड स्पीड पाहिजे हे फिफ्टीन किलोमीटर पर आवर एवढं पाहिजे तर आय म्हणजे मी इथं तेवढं गेस करतो की फिफ्टीन किलोमीटर पर आवर हे अँसर असेल ते आपण परत एकदा चेक करू त्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन विचारलेला द यु एस एल ई इज ए म्हणजे युनिव्हर्सल सॉईल इक्वेशन आपण त्याला हेक्टर पण टर्न मध्ये कॅल्क्युलेट करतो युनिव्हर्सल सॉईल लॉस म्हणजे जमिनीवरचा जो सॉईल लॉस होतो तो मग हा कोणता फॉर्म्युला आहे तो आपण बघितलेला यु एस एल ई इक्वेशन आहे आर के एल एस सी पी त्याचा फॉर्म्युला आर के एल एस सी पी आणि हे इम्पेरिकल मॉडेल आहे म्हणजे कॉन्सेप्च्युअल नाही प्रोसेस बेस्ड मॉडेल नाही किंवा नन ऑफ दी अबाउट नाही मग त्यामुळे हे जे अन्सर आहे हे चौथ्या नंबरचा ऑप्शन सी ओनली इम्पेरिकल मॉडेल आणि त्याचा फॉर्म्युला आहे आर के एल एस सी पी त्यानंतर अठ्ठ्याण्णव नंबरचा क्वेश्चन म्हणजे विच आर दी डायरेक्ट मेथड ऑफ मॉइश्चर मेजरमेंट ऑफ द ग्रेन सॅम्पल म्हणजे आपण ज्या रेग्युलरली मे युज करतो आता आपण कॅटेगराईज केलेल्या होत्या मेथड ऍग्रिकल्चर प्रोसेसिंग मध्ये की डायरेक्ट मेथड म्हणजे कोणत्या इनडायरेक्ट मेथड मध्ये म्हणजे कोणत्या तर ह्यामध्ये लक्षात घ्या ए ऑप्शन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टन्स म्हणजे ही इनडायरेक्ट मेथड आहे बी ऑप्शन डाय इलेक्ट्रिक मेथड ही सुद्धा इनडायरेक्ट मेथड आहे तर डायरेक्ट मेथड कोणते आहेत आपल्याला एक तर माहिती होती एअर ओव्हन ड्राईंग पण लक्षात घ्या डिस्टिलेशन मेथड सुद्धा ही डायरेक्ट मेथड आहे एअर ओव्हन ड्राईंग आणि डिस्टिलेशन ह्या दोन्ही मेथड ह्या डायरेक्ट आहेत त्यामुळे ह्या क्वेश्चनचा अन्सर येतं फोर्थ नंबरचा ऑप्शन सी अँड डी जो ग्रेन ड्राईंग मध्ये आपण ज्या मेथड युज करतो डायरेक्ट आणि इनडायरेक्ट तर त्यामधल्या सी अँड डी ह्या डायरेक्ट मेथड आहे त्यानंतर आपल्याला हा क्वेश्चन विचारलेला ब्लेनिक रिडल मेथड इज वन ऑफ द बेस्ट नोन प्रोसिजर्स फॉर इस्टिमेटिंग ऑप्शन दिलते ट्रान्सपिरेशन पोटेन्शियल इव्हॅपर ट्रान्सपिरेशन इव्हॅपरेशन आणि इव्हॅपर ट्रान्सपिरेशन तर एक गोष्ट महत्वाची आहे की ब्लेनिक रिडल इज मो मेजरली युज फॉर द कन्झम्प्टिव्ह यूज ब्लेनिक्रिडल मेथड ही कन्झम्प्टिव्ह यूज साठी यूज केली जाते म्हणून हे जे अन्सर ब्लेनिक रिडल मेथडच होतं इव्हॅपो ट्रान्सपिरेशन म्हणजेच डी ओनली म्हणजे इव्हॅपो ट्रान्सपिरेशन साठी आपण ब्लेनिक रिडल मेथड ही वापरतो तर नाईन्टी नाईन क्वेश्चनच ऑप्शन चार हा करेक्ट आहे आणि शेवटचा प्रश्न जो विचारलेला फार्म मशनरी फार्म पॉवर मध्ये विचारलेला आहे आणि हा आपण बघितलेला होता क्वेश्चन की आयडेंटिफाय द टाईप ऑफ इंजिन बेस्ड ऑन दी फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन आता ह्यामध्ये आपल्याला कॉम्प्रेशन रेशो आणि थर्मल इफिशियन्सी ह्या दोन जरी गोष्टी माहिती असत्या तरी सुद्धा आपण टाईप ऑफ इन इंजिन इझिली ओळखू शकलो असतो का तर आपण इंजेक्टर हा डिझेल इंजिनला वापरतो पेट्रोल इंजिनला आपण कार्बोरेटर वापरतो तर पहिलं आपलं मिळालं तर कॉम्प्रेशन रेशो डिझेल इंजिनचा फोर्टीन एस टू वन टू ट्वेंटी टू एस टू वन आहे द फ्युएल कन्झम्शन डिझेल इंजिनचं वन सिक्स्टी टू टू हंड्रेड ग्रॅम पर बी एच पी पर आवर आहे आणि थर्मल इफिशियन्सी ही डिझेल इंजिनची बत्तीस ते अडतीस टक्के म्हणजे थर्टी टू टू थर्टी एट पर्सेंट असं आपल्याला जर शंभर हंड्रेड क्वेश्चन होता त्यातला डी अन्सर बरोबर आहे म्हणजे डिझेल इंजिन हे जे अन्सर बरोबर आहे तर हे सगळे क्वेश्चन आणि पेपर फर्स्ट ला पण आपला एक क्वेश्चन आला होता की सिक्स्टी टू नाईन्टी सेंटीमीटर आय होप सिक्स्टी टू सेवन्टी सेंटीमीटर डीप हे कुठलं प्लॉविंग करत विदाउट सॉईल इन्व्हर्जन मॅक्झिमम सॉईल इन्व्हर्जन तर त्याचाही फार्म मशनरी मधला तो क्वेश्चन होता तर त्याचाही अन्सर आहे सब सॉईलर जो जास्तीत जास्त डीप जातो आणि सॉईल इन्व्हर्जन त्यामध्ये कमीत कमी होतं ओके थँक्यू